பிஓஓ கவர்மெண்ட் ஆபீசர் சின்ன ஜாமி அப்ப யார் காரியம் செய்யறது படிப்புக்கு உனக்கு என்ன சம்பந்தம் உனக்கு தான் துணி இருக்குல்ல நம்ம என்ன குறைஞ்ச சாதியால ஆதிமுக தெற்குல ரொம்ப வீக்கா இருக்கு அப்படிங்கற ஒரு பேச்சு சார் அவங்களுக்கு நீங்க திமுக ஒரு கூட்டம் கூட்டாங்கனா பொம்பளைகளை டீஸ் பண்ணுவானுங்க கிள்ளுவானுங்க எல்லா வேலையும் பண்ணுவானுங்க இந்த மாநாட்டில் ஏதாவது பெண்களுக்கு அவமரியாதை செய்யப்பட்டதாக ஒரு செய்தி வந்ததுதான் எதுவுமே கிடையாது அதுக்கு பதிலாக இதை விட்றானுங்க அந்த அந்த செய்திகளை ரப்புறதுக்கு பதிலாக இந்த போய் துபா குரு மேட்டரை விட்றானுங்க என்ன சொல்கிறானுங்க டக்க ஓட்டு வராதுங்கிறான் ஏன் சார் அப்போ அத்தனை கோடி அத்தனை லட்சம் மக்கள் இங்கே கூடியிருக்காரு எங்கிருந்து வந்தாங்கல்லாம் யாருக்கு எழுச்சி எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களுக்கு எழுச்சியா அதிமுகவுக்கு எழுச்சி நீங்க இவர்கள் என்ன சொல்றாங்க ஒரு குறிப்பிட்ட ஜாதியினர் வந்தாங்கன்னா உள்ள வந்தா அடிச்சு போடுவோம் உண்ணாவிரதம் இருப்போம் நீங்க எல்லாம் வரக்கூடாதுன்னு நாங்க என்ன உண்ணாவிர என்ன வராம போயிட்டாங்க யாரு வராம போயிட்டாங்க வெற்றி <laughs> அரசு <laughs> 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 நம்ம வந்து முதலமைச்சர் ஆக முடியல ஒரு மந்திரி ஆக முடியல நீங்க திமுக கழகு திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இன்றைக்கு மக்கள் மத்தியிலே எல்லா விதத்திலும் தோற்று போயிருக்கு ரெண்டு வருஷத்துல அவருக்கு வெற்றிகரமாக செஞ்சது எதுவுமே ஒண்ணு தெரியல இயந்திரத்திற்கு கூட ஒரு வெற்றி கிடைத்திருக்குது பிஜேபி ஆட்சியில அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆட்சி இருக்கிற காரணத்தினால அது அதற்கு கூட திராவிட கல்விக் கொள்கை இருந்தக்கூடிய தமிழ்நாட்டின் பாடத்திட்டத்தின் மூலமாக தான் இவ்வளவு பெரிய வெற்றி கிடைச்சிருக்கு அப்படிங்கறத கிளைம் பண்றாங்க ஆமா தமிழில் படித்தவன் தமிழ்நாட்டில் இருந்தவர்கள் தான் மூன்று சந்தராயணியும் வச்சாங்க அப்புறம் நீட்டு ஏஜா படிக்கூடாதுங்கிற உண்மையிலேயே நீதி அரசர்களாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற எந்த மனிதனாக இருந்தாலும் தூக்கம் வந்திருக்க காரணம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இது வரைக்கும் மக்களை ஏமாற்றி ஓட்டு வந்துச்சு இன்றைக்கு நீதியை ஏமாற்றுகிறது திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ராவணா பார்வையாளர்கள் தமிழ் உறவுகளுக்கு வணக்கம் நான் பாசு ராகவேந்திரன் இந்த நேர்காணலில் நம்மோடு இணைந்திருக்கிறார் அரசியல் விமர்சகர் வழக்கறிஞர் அதிமுக ஆதரவாளர் திரு கிருஷ்ணசாமி அவர்கள் வணக்கம் சார் வணக்கம் நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கா அதிமுக எழுச்சி மாநாடுக்கெல்லாம் போயிட்டு வந்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் எப்படி இருந்துச்சு மாநாடு பற்றி நீங்கள் பார்த்த வரையில மாநாடு எந்த மாதிரி நடைபெற்றது அந்த மதுரை மாநாடு என்பது மதுரை மண்ணிலே எதை துவக்கினாலும் அது வெற்றி பெறும் என்பதற்கான எழுச்சியை அங்க காண முடிந்தது காரணம் என்னன்னு சொன்னா இதுவரைக்கும் அண்ணா திமுகவில் இருக்கக்கூடிய தொண்டர்களுக்கு மத்தியில ஒரு சுணக்கம் என்ற ஒண்ணு இருந்தது என்னன்னா இவர் வருவாரா அவர் வருவாரா யாருடைய கை ஊங்கும் இருந்தது இப்ப தேர்தலில் இது உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்புக்கு அப்புறம் எடப்பாடியார் அவர்களுடைய போர்சஸ் வந்து கன்சால்டேட் பண்ற மாதிரி ஒரு அஹ் அமைப்பு தான் நான் என்னால பார்க்க முடிஞ்சது ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா எந்த வண்டியில பார்த்தாலும் கோஷம் வந்து எடப்பாடியார் வாழ்க அந்த கோஷம் வந்துடுச்சு இப்ப நீங்க அம்மாவுக்கு அப்புறம் புரட்சி தலைவருக்கு அப்புறம் அங்க ரெண்டு பேருமே மாநாடு போட்டிருக்காங்க அந்த மாநாடுகளை விட எனக்கு என்ன போனா எல்லா மாநாடுகளுக்கும் நான் போயிருக்கேன் இந்த மாநாடு மிஸ் பண்ணாம அந்த மாநாடுகளை மீறி இருக்கிற மாதிரி இது ஒரு ஒரு எழுச்சி என்னால பார்க்க முடிஞ்சது ஓகே ஆனா மாநாடு எத்தனை பேர் வந்திருப்பாங்க தோராயமா மா அதாவதுங்க மாநாட்டு ஹால்ல வந்து அஞ்சு டு ஆறு லட்சம் மக்கள் உட்காரலாம் அதற்கான வசதிகள் பண்ணிருக்காங்க திருச்சியில ஓபிஎஸ் ஒரு மாநாடு போட்டாரு அது ரெண்டே மணி நேரம் முடிஞ்சு எல்லாம் காலி ஆயிட்டு போயிடுது இல்ல இது காலையில வந்து கொடியேற்றத்துல ஆரம்பிச்சு பாட்டு கச்சேரி வச்சாங்க மியூசிக் ப்ரோக்ராம் வச்சாங்க ஆமா அப்படியே கூட்டம் உட்கார்ந்துருக்கேன் நீங்க சாப்பாடு சமைக்கிறதுக்கு மட்டும் பத்தாயிரம் பேர் இருந்தாங்க சார் நீங்க காலையில டிஃபன் கொடுத்தாங்க மத்தியானம் சாப்பாடு போட்டாங்க சாயங்காலம் வந்து சாப்பிடாதவங்களுக்கு தான் அந்த மிச்சமான சாப்பாடு ஆக சில விமர்சனங்கள்லாம் வந்துச்சு இல்ல அதை பத்தி நம்ம அப்புறம் பேசுவோம் இதை பேசுவோம் அதுல என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா 
அதாவது காலையில் ஆரம்பித்த போது வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் கூட்டம் சிறுக சிறுக தான் வர ஆரம்பிச்சுது வெளியூர் கூட்டங்கள் தான் வந்தது பன்னெண்டு மணி ஒரு மணிக்கு அப்புறம் வெளியூர் கூட்டங்கள்லாம் வந்து ரோட்டுக்கு வந்தாச்சு நானே பனிரெண்டரை மணிக்கு நான் வந்து ஒட்டஞ்சித்திரம் வந்துட்டேன் கோயம்புத்தூர்ல இருந்து இப்போ ஒட்டஞ்சித்திரம் டு மதுரை வர்றதுக்கு எனக்கு வந்து நாலரை மணி நேரம் ஆச்சு வழக்கமா எவ்வளவு நேரம் வழக்கமா ஒன்னே கால் மணி நேரம் ஒன்றரை மணி நேரத்துல வந்துடலாம் ஒன்றரை மணி நேரமா அதிகம் பஸ்லயே ஒன்றரை மணி நேரத்துல வந்துடலாம் நம்ம செம்பட்டி போய் மதுரை வந்துடலாம் இது நாங்க வந்து திண்டுக்கல் வெளியாக திருப்பி விட்டாங்க திண்டுக்கல்ல பாத்தீங்கன்னா அதாவது இன்ச் பை இன்ச்சா நகருது வண்டிகள் அது ஒண்ணு கடுமையான வெயில் வேறீங்க மழை எதிர்பார்த்தாங்க மழை வரல ஆனா மனித மழை இருந்தது அங்க மனித மழை மனித மழை அப்படி எப்படி குளம் ஏரியெல்லாம் அப்படி நிரம்பி இருக்குமோ அப்படி நீங்க தலைய பாத்தீங்கன்னா அப்படியே தண்ணீர் நிக்கிற மாதிரி மனித வெள்ளம் இருந்தது நான் பார்த்தேன் அதுல இன்னொரு பியூட்டி என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த திருமங்கலம் கூட்டு ரோடு இருக்குது பாருங்க ஒண்ணு வந்து திருநெல்வேலி போறது ஒண்ணு தூத்துக்குடி போறது ஒண்ணு வந்து மதுரைக்குள்ள போறது அந்த பாலத்துல பல வண்டிகளை திருப்பி விட்டாங்க எங்க வண்டியை கூட திருப்பி விட பார்த்தாங்க போலீஸ்காரங்க நாங்க சொல்லிட்டாங்க கட்டாயம் நாங்க மாநாட்டுக்கு போயே திரும்பும் நீங்களா அந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லக்கூடாது சார் அப்படின்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் அவங்க சைலண்ட் ஆயிட்டாங்க இப்ப நாங்க அங் அங்கிட்டு இருந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட பன்னெண்டு கிலோமீட்டர் தூரம் பதினோரு கிலோமீட்டர் தூரம் உள்ள வரணும் ஏர்போர்ட் கிட்ட எங்களை என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒரு அஞ்சு கிலோமீட்டர் தூரம் போனோம்னா சார் அங்க வண்டி நிறுத்திருக்க இடம் இல்ல அங்க ஒரு டிராபிக் கான்ஸ்டபிள் நின்று இருந்தார் சார் இந்த காட்டுக்குள்ள வண்டி நிறுத்திக்கிட்டார் அந்த காட்டுக்கு பார்த்தா ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு நூறு பஸ் நிக்குது மினி பஸ் ஆரம்பிச்சு பெரிய பஸ் வரைக்கும் நிக்குது வயல் வெளியில ஆமா அந்த அங்கவே வண்டியை நிறுத்திட்டு இன்னும் நாலு கிலோமீட்டர் தான் சார் பார்க்க நீங்க நடந்து போயிடலாம் நாங்க சார் நாங்களும் வேகமா நடக்க ஆரம்பிச்சோம் ஏழு கிலோமீட்டர் தூரம் ஆயிடுது அப்ப நாங்க அங்க போய் சேரும் போது கிட்டத்தட்ட மணி நாலு அந்த கடும் வெயில்ல நாங்க நடந்து போறோம் அங்க போய் உட்காந்து பல நண்பர்கள் வந்து இந்த தொண்டர்களுக்கு எல்லாருக்கும் நான் காணொலியில பேசுறதெல்லாம் அடையாளம் பாத்துக்கிட்டாங்க வந்து எல்லா நண்பர்களும் வந்து நல்லா தெளிவா பேசுனாங்க என்கிட்ட செல்ஃபி எடுத்துக்கிட்டாங்க நான் அவங்க கிட்ட கேட்டேன் ஒளிபரப்பு இல்லாம கேட்டீங்கல்ல எந்த ஊர் என்ன எதுன்னு ஒருத்தர் சிவகாசின்னு சொன்னாரு ஒருத்தர் வந்து தென்காசி ஒருத்தர் திருநெல்வேலி இன்னொருத்தர் வந்து தூத்துக்குடி கன்னியாகுமரி கன்னியாகுமரி நிறைய பேர் தக்கலையில் நிறைய பேர் வந்திருந்தாங்க அது மாதிரி நிறைய வண்டிகள் வந்திருந்தாங்க நான் அந்த வண்டி படம் எல்லாம் போட்டோ எடுத்து வச்சிருக்கேன் இல்ல அதிமுகவுக்கு அதுவும் குறிப்பாக எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் தலைமை ஏற்றார் அப்படின்னா தெற்கில் இருக்கக்கூடிய அதிமுக ஓட்டுகள் எல்லாமே செதறிடும் அவருக்கு வராது அவரு வீக் அதிமுக தெற்குல ரொம்ப வீக்கா இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு பேச்சு சார் அவங்களுக்கு நீங்க திமுக ஒரு கூட்டம் கூப்பிட்டாங்கன்னா பொம்பளைகளை டீஸ் பண்ணுவானுங்க கிள்ளுவானுங்க எல்லா வேலையும் பண்ணுவானுங்க இந்த மாநாட்டுல ஏதாவது பெண்களுக்கு அவமரியாதை செய்யப்பட்டதா ஒரு செய்தி வந்ததுதான் எதுவுமே கிடையாது அதுக்கு பதிலா இதை விடுறானுங்க அந்த அந்த செய்திகளை ரப்புறதுக்கு பதிலா இந்த போய் துபா கூறு மேட்டரை விடுறானுங்க என்ன சொல்றானுங்க கக்க ஓட்டு வராதுங்கிறான் ஏன் சார் அப்போ அத்தனை கோடி அத்தனை லட்சம் மக்கள் இங்க கூடியிருக்காரு எங்க இருந்து வந்தாங்க எல்லாம் பணம் கொடுத்து அழைத்து வரப்பட்டார்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க சார் பணம் கொடுத்து அடுத்த அடுத்த கம்ப்ளைண்ட் அதுதான் ஒண்ணு வந்து சோறு வீணா போச்சுன்னு நானுங்க அடுத்த கம்ப்ளைண்ட் வந்து பணம் கொடுத்து கூட்டு வந்தாங்க அப்படிங்கிறாங்க எங்களோடு வந்த நண்பர்கள் எல்லாருக்கும் யாருக்கு என்ன பணம் கொடுத்தாங்க ஏதோ ஒரு சில தானாக கூடிய கூட்டம் தானாக கூடிய கூட்டம் தான் சாப்பாட்டுக்கு கொடுத்தாங்க சார் சாப்பாடு காலையில அந்த அந்த வண்டிகள்ல வந்து இட்லியோ சப்பாத்தியோ கொடுத்துட்டாங்க மத்தியானம் வந்து தக்காளி சாதம் வெஜிடபிள் பிரியாணி போட்டு கொடுத்தாங்க பிளாஸ்டிக் டப்பால் போட்டு ஆளு கொண்டு வந்து கொடுத்து ஒரு ஊருகா பாக்கெட்ட கையில கொடுத்துட்டாங்க நான் அதை தான் சாப்பிட்டேன் நானு அப்புறம் புளி சாதம் நிறைய மீந்து போயிருக்கு இல்ல அது மாநாட்டுல மாநாட்டே இல்ல 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 மாநாட்டுல பிரிப்பேர் பண்ணதுல கடைசியில ஒரு கூட்டம் வரும் நாங்க கடைசியில வர்ற கூட்டம் என்னன்னா லோக்கல் கூட்டம் நீங்க இந்த ஓபன் பாடி இருக்குது பாருங்க ஓபன் பாடி மேல கூண்டு இல்லாத வண்டி போறாம லோக்கல் வண்டி மதுரை திருமங்கலம் தேனி இது வாடிப்பட்டி திண்டுக்கல் காந்தி காந்தி கிராமம் அப்புறம் என்ன என்ன பட்டி சின்னாலப்பட்டி நான் போர்டுகளை படிச்சேன் அங்க அந்த போர்டு எடுத்து ஒட்டியிருப்பாங்க இல்லைங்க ஆமா தாராபுரம் வண்டி சேலம் வண்டி பார்த்தேன் நீலகிரி வண்டி பார்த்த கேரளா வண்டி ரெண்டு பார்த்தேன் சார் செங்கனாச்சேரியில இருந்து ஒரு வண்டி வந்தது நான் பார்த்தேன் ரெண்டு வண்டி கேரளா வண்டி மலையாளத்தில் எழுதி இருந்தது கீழே தமிழ் எழுதியிருந்தான் செங்கனாச்சேரியில இருந்து ரெண்டு ரெண்டு பஸ் வந்தது அவங்களோட பேசிட்டு இருந்தேன் அவங்ககிட்ட அது ஓரளவுக்கு மல
யாருக்கு எழுச்சி எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களுக்கு எழுச்சியா அதிமுகவுக்கு எழுச்சியா அதிமுக தொண்டர்களுடைய எழுச்சி மாநாடு தான் நெருப்பாற்றிலே நீந்தி வந்திருக்காங்க இது வரைக்கும் ஒரு ஒரு வருஷமா இந்த பக்கமா அந்த பக்கமா ஆகா ஓஹோன் எல்லாம் பேசிட்டு ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் கேவலமா பேசிட்டாங்க அண்ணா திமுக தொண்டர்களிடையே வந்து சண்டையும் மூட்டி விட்டாங்க ஆனா அதுக்கெல்லாமே முற்றுப்புள்ளி வைத்து கன்சாலிடேஷன் ஆஃப் போர்ஸ் அந்த வேகத்தை வந்து ஒரு கன்சாலிடேட் பண்ணி ஒரு டேம்ல இருந்து தண்ணி எப்படி திறந்து விட்டா வெள்ள வரும் எழுச்சி அது மாதிரி ஒரு எழுச்சி வந்தது இப்ப நீங்க நான் வந்து அம்மா கூட்டின மாநாட்டுக்கும் போயிருக்கேன் புரட்சி தலைவர் கூட்டின மாநாட்டுக்கும் போயிருக்கேன் தஞ்சாவூரில் நடந்த மாநாட்டுக்கும் நான் போயிருக்கேன் திமுக மாநாட்டையும் நான் பார்த்திருக்கேன் சார் கோயம்புத்தூர்ல வந்து எழுபத்தி ஒண்ணு வாக்குல மாணிகவாசகம்னு ஒருத்தர் இருந்தார் திமுக எம்எல்ஏ அப்ப நாங்கள்லாம் திமுக மாணவர் தலைவர் தலைவர் அண்ணா திமுக ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் நாங்கள்லாம் இந்த பக்கம் வந்துட்டோம் தலைவருடைய காலத்துல இருந்து எம்ஜிஆர் காலத்துல இருந்து அந்த மாநாடெல்லாம் நான் பார்த்திருக்கேன் அதுல இருக்கக்கூடிய எழுச்சியை விட இதுல வந்து உங்களுக்கு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா மக்கள் வந்து இன்னைக்கு வேதனையோடு இருக்கிறாங்க இந்த வேதனையை சரி பண்றதுக்கு எடப்பாடியார் தான் சரிங்கிறான் எடப்பாடியார் ஆட்சி காலத்துக்கு இவ்வளவு கஷ்டப்படல மக்கள் நீங்க மக்கள் பாக்கெட்ல இருந்து காசு எடுத்துட்டாங்க மின்கட்டணம் ஏறி போச்சு வரி உயர் வேறி போச்சு இலவசங்கள் கிடையாது நல்ல மருந்து ஆஸ்பத்திரியில கிடைக்கிறது இல்ல பஸ் டாக்ஸி கட்டணம் எல்லாம் ஏறி போச்சு தனியார் பஸ் கட் எல்லாமே ஏறி போச்சுங்க மக்கள் சேமிக்கிற சக்தி இல்லை அப்படிங்கறத அங்கு பேசுற மக்களிடம் இருந்து நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் கையில காசு இல்லைங்க சாமி அப்படிங்கிறாங்க நீங்க இவர்கள் என்ன சொல்றாங்க ஒரு குறிப்பிட்ட ஜாதியினர் வந்தாங்கன்னா உள்ள வந்தா அடிச்சு போடுவோம் உண்ணாவிரதம் இருப்போம் நீங்க எல்லாம் வரக்கூடாதுன்னு நாங்க என்ன உண்ணாவிரதம் என்ன வராம போயிட்டாங்க யார் வராம போயிட்டாங்க அப்போ எல்லா ஜாதி மக்களும் அங்க இருந்தாங்க அவர் குறிப்பிட்ட சாதியினர் வந்து அதிமுகவுக்கு இனிமே வாக்களிக்க மாட்டாங்க அவர்கள் இந்த கூட்டத்தை பார்த்த உடனே மிரட்டே போயிட்டாங்க திரு ஓ பன்னீர்செல்வம் அவர்கள் எதிர்த்தரப்புல இருந்துட்டு அவர் தனியாக மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டம் நடத்துறாரு அங்கேயும் ஒரு ஒரு பிரதானமான ஒரு கூட்டம் போகுது இல்ல அங்க நீங்க என்ன மீறி மீறி போனா ஒரு ஆயிரம் பேர் ஆயிரத்தி ஐநூறு பேர் போயிருப்பாங்க திண்டுக்கல்ல பார்த்தமே உண்ணாவிரதம் இருந்தாங்களே திமுக காரங்க ஒரு மூவாயிரம் பேர் உட்கார மாதிரி ஒரு மூவாயிரம் நாலாயிரம் பேர் உட்கார மாதிரி ரோடு ரோடேரமா சாமியானா போட்டு டேபிள் போட்டு வச்சிருந்தாங்க ஒரு அந்த டேபிள்ல பத்து பேர் பாஞ்சு பேர் தான் உட்கார்ந்துருக்கான் இத்தனைக்கு இவ்வளவு கூட்டம் எழுச்சி மாநாடுக்கு வந்திருந்தாலும் பன்னீர் செல்வம் இன்னமும் அதிமுகவை நான் கைப்பற்றுவேன் என்ற கிளைம் பண்ணிட்டு இருக்காரு ஒருங்கிணைப்பாளர் அப்படிங்கறத சார் பைத்தியங்கள் பைத்தியங்கள் உலர்ற விஷயத்த எல்லாமே வந்து பத்திரிகைகள் பெருசாக்குது நீங்க என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா பத்திரிகை செய்திகள் வேணும் ஏதாவது ஒண்ணு போட்டா பத்திரிகையில மக்கள் வாங்குவாங்க நீங்க அப்படியே பழகிட்டாங்க நீங்க இன்னைக்கெல்லாம் மெயின் ஸ்ட்ரீம் டிவிக்களே வந்து அவ்வளவு பெருசா போறது இல்ல காரணம் யூடியூப் எல்லாமே வந்து நல்லா போச்சு இன்னைக்கு பாலிமர் தானே நம்பர் ஒன்ல இருக்கு பாலிமர் வந்து மூணு நாள்ல இருந்த இடத்துக்கு ஒண்ணுக்கு வந்துடுச்சு இல்லப்ப சேட்டலைட் டிவி எல்லாமே வந்து கீழே உழுந்துருச்சு சார் வியூவரே கிடையாது இன்னைக்கு யூடியூப்ல வந்து லட்சக்கணக்கான மக்கள் பாக்குறாங்க யூடியூப்ல தான் நல்ல விஷயங்கள் வருதுன்னு பாக்குறாங்க ஆக இன்னைக்கு அவர் எல்லாமே வந்து இன்றைக்கு திமுக ஆட்சியை வந்து ஓகோன்னு எழுதும் போது மக்கள் சிரிக்க ஆரம்பிக்கிறான்ல ரியாலிட்டி ஒண்ணு நடக்குதுங்க அது தவற எழுதுறாங்கல்ல இப்ப நீட்டே எடுத்துக்குங்க நீட் என்பது தவிர்க்க முடியாத ஒண்ணு வந்து இந்தியா முழுக்க நினைக்கிறாங்க சார் நீட்டு பாஸ் பண்ற பையனும் அதே புக்கு தான் சார் படிக்கிறான் பெயில் ஆகிற பையனும் அதே புக்கு தான் படிக்கிறான் உண்டா இல்லையா அப்ப ஏன் சார் அவன் மட்டும் பாஸ் பண்ற இவன் ஏன் சார் பெயில் ஆகிறான் தப்பு யாருக்கிட்ட இருக்கு படிக்கிறவங்க இருக்குது தப்பு சார் எப்படி நீங்க ஒரே புத்தகத்தை படிக்கிறான் கோச்சிங் கிளாஸ் போனால் மட்டும் தான் அதுவே வந்து ஒவ்வொரு கோச்சிங் சென்டருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான புக்ஸ் இருக்கும் ஆமா அவங்க ஒவ்வொரு பிரிண்டிங் பிரஸ்ல இருந்து ஒரு புக்கு கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு பப்ளிஷர் இருந்து புக்ஸ் வந்துருக்கும் சார் நீங்க ஆனா ஸ்கூல்ஸ் வாங்க எஜுகேஷன் சிஸ்டம்க்கு வாங்க மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்கூல்ல ஸ்டேட் போர்ட் சிலபஸ் ஒரு மாதிரி சிபிஎஸ்இ சிலபஸ் ஒரு மாதிரி இது எல்லாமே மிக்ஸ் பண்ணி தான் நீட்ல வருது போது அவன் எந்த என்ன பண்ணுவான்னு நினைக்கிறீங்க இருந்து கேட்கறான் ஜென்ரல் நாலேஜ் ஜென்ரல் சயின்ஸ் மற்ற விஷயங்கள் இருந்து சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் கேள்விகள் கேட்கறான் இப்போ நீங்க எடப்பாடியாருடைய ஆட்சி காலத்துல இலவச கோச்சிங் சென்டர் இருந்ததா இல்லையா இருந்துச்சு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாசிமும் அதிகமா இருந்தது இன்னைக்கு அந்த இலவச கோச்சிங் சென்டர் ரெண்டு வருஷமா இல்லையே சார் வந்த உடனே வந்து இல்லையா நீங்க நீட்டை பத்தி பேசுறவங்க நீட்டை ஒழிப்போம் ஒழிப்போம் அப்படி சொல்றாங்களே தவிர ஒழிப்பது இங்க ஒரு
வாங்க எங்க கூட வந்து போராடுங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆமா ஊர்ல புலி வருது புலி வருதுன்னு சொன்னானா குரி பயந்தவெல்லாம் எம்எல்ஏ வந்து படுத்துக்கிறானா அந்த ஊர்ல இருக்க தலையாரி அப்ப என்ன அர்த்தம் இவன் சேஃப் ஆயிடுவான் வர்றவன் போற இவனை ஓட்டு போடுவான் அப்ப ஓட்டு போட்டவன் கேன பையன் நீங்க நீட்டை வந்து ஒழிக்க முடியாது அப்படின்னு சொன்னது யாரு உச்ச நீதிமன்றம் அங்க வாதாடி வந்து இது கதம் கதம் கதம்னு சொன்னது யாரு சிதம்பரத்துடைய சம்சாரம் நளினி மேடம் அப்ப நிலைமை என்ன அப்படின்னு சொன்னா இங்க இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து மாநிலங்களிலும் தற்கொலை கிடையாது நீட்ல ஜெயிச்சு போயிட்டே இருக்கான் இங்க மட்டும் ஏன் சார் நீங்க பிராக்டிக்ஸ் பண்றீங்க ஏன்னா தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய முப்பது மெடிக்கல் காலேஜஸ்ல பெரும்பாலான காலேஜஸ் வந்து டிஎம்கே காரங்களோட காலேஜ் அவர்கள் சீட்டை விற்பனை பண்ணுவதற்கு தான் இந்த மக்களை ஏமாத்துறாங்க நீங்க இன்றைக்கு பாத்தீங்கன்னா சார் இன்னொரு குற்றச்சாட்டு அப்படியே ஆப்போனன் கேம்ப்ல இருந்து என்ன வருதுன்னா நீங்க கோச்சிங் சென்டர் என்ற பெயரில் தனியார் நிறுவனங்களுக்கு நீட் கோச்சிங் சென்டர் அதிக அதிகப்படுத்தி அதுல அதன் மூலியமாக பணம் லாபம் ஈட்டுகிறார்கள் என்ன லாபம் எல்லாம் ஈட்டல சார் வாதியாருக்கு சம்பளம் கொடுக்குறீங்க அவ்வளவுதான் வாதியாருக்கு சம்பளம் கொடுக்குறீங்க எவ்வளவு கொடுத்துறாங்க அவங்க சொல்லுங்க நாலு மாசத்துக்கு மாசத்துக்கு பத்தாயிரம் ரூபாய் வாங்குறாங்க கோச்சிங் இன்ஸ்டியூட்டுக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு ரெண்டு லட்சம் மூணு லட்சம் அஞ்சு லட்சம் எல்லாம் கட்டி சார் அங்க யாரு இருக்கா ஆசிரியர்கள் தானே சொல்லி கொடுக்குறான் ஏன் ஆசிரியர்கள் சம்பாரிச்சா என்ன பள்ளிக்கூடத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆசிரியர்கள் வந்து நூறு பேர் நூத்தி ஐம்பது பேர் வீட்டு முன்னாடி தரையில உட்கார வச்சு டியூஷன்ல காசு சம்பாதிக்கலையா அப்புறம் அதே கேட்க மாட்டேங்கிறீங்க இங்கேயும் கோச்சிங் சென்டர்ல வந்து வானத்தில் இருந்து சட்டமன்றத்தில் இருந்து சட்டராயின் வழியாக வந்தா இறங்கி எவனை இறங்கி வரல தமிழ்நாட்டுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஆசிரியர்கள் தான் சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க இலவச கோச்சிங் சென்டர்ல அண்ணா திமுக ஆட்சி காலத்தில் அவங்க சொல்லி கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க இப்ப யாரு அவங்க பிரைவேட் சென்டர்ல போய் வேலை பார்க்கறாங்க இதுதான் டிஃபரன்ஸ் நம்ம மறுபடியும் மாநாட்டுக்கு வருவோம் மாநாட்டில் அவருக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களுக்கு புரட்சி தமிழர் அப்படிங்கிற ஒரு பட்டம் கொடுக்கப்பட்டது அந்த பட்டத்திற்கு பின்னாடி ஒரு சர்ச்சையும் இருக்கு அதையும் நம்ம பேசுவோம் முதல்ல புரட்சி தமிழர் பட்டம் என்பது அவருக்கு உகந்ததா சரியானதா அப்படிங்கிறத நீங்க வணக்கம் நீங்க இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய அரசியலாளர்களை எதிர்த்து ஒரு அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை தேய்ந்து போகாமல் ஒளிந்து போகாமல் மறைந்து போகாமல் காப்பாற்றியதே மிகப்பெரிய புரட்சி சின்ன கோர்ட்ல ஆரம்பிச்சு ஹைகோர்ட் ஹைகோர்ட்ல இருந்து சுப்ரீம் கோர்ட் சுப்ரீம் கோர்ட்ல இருந்து மறுபடியும் ஹைகோர்ட் அது போல மூணு தடவை வந்து அவரு பொதுக்குழு நடத்திருக்கார் இவ்வளவையும் பார்த்து மக்கள் சலித்து போகாமல் நமக்கு எதுக்கட எவனோ ஆண்டுட்டு போறான் நமக்கு எவ்வளவு போறான்னு விட்டுட்டு போலாம் இவ்வளவு சிரமங்களுக்கு இடையில பொய்யை மட்டுமே மூலதனமாக வச்சு ஓபிஎஸ் ஆண்டார் எலெக்ஷன் நடத்துறான்னு சொல்லி எல்லா வேலையும் பண்ணாரு தேர்தல் நடத்தினாரு அப்புறம் வந்து கோர்ட்ல போய் எல்லா பொய்யே சொன்னாரு அதிமுக விதிகளை மீறி நடத்தி இருக்காரு எடப்பாடியார்னு சொன்னாரு கோர்ட்டை ஸ்டக் டவுன் பண்ணிடுச்சு இவ்வளவு வேதனைகளையும் தாங்கிட்டு நெருப்பு ஆற்றிலே நீந்துகிற மாதிரி நீந்தி தான் வந்து எடப்பாடியார் செஞ்சிருக்கார் அவருக்கு புரட்சித்த தமிழர் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு பட்டம் கொடுத்தது தவறே கிடையாது காரணம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா திமுக காரர் சொல்றாங்க பத்தவன் சொல்றாங்க சத்யராஜ் ஜோடி பட்டத்தை பிடிங்க கொடுத்துட்டாங்க அப்படிங்கிற தமிழர் ஆமா ஒரு தடவை இந்த ஒரு புரட்சி தமிழன் தான் இருப்பான் அந்த நாட்டுல அது ஓராயிரம் புரட்சி தமிழர் வருவான் நீங்க அந்த ஓராயிரம் புரட்சி தமிழர்களுடைய பிரதிநிதியா இன்னைக்கு எடப்பாடியா இருக்காரு தமிழ்நாட்டுல நீங்க பாரதி என்ன சொல்றாரு எம்ஜிஆர் மலையாளி அம்மா வந்து கன்னடிகா அப்படிங்கிறாங்க <laughs> 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 எனக்கு கூட ஹிந்தி தெரியும் இங்கிலீஷ் தெரியும் மலையாளம் தெரியும் கன்னடம் தெரியும் அதுக்காக நான் போய் பம்பாயில் வேலை பார்த்தேன்னா நான் வந்து தமிழன் இல்லையா நீங்க பணியின் நிமித்தமாக பலர் போறாங்க வர்றாங்க அது வேற சமாச்சாரம் ஆனால் ஒரு சாதாரண விவசாயி இன்றைக்கு முதலமைச்சர் வரைக்கும் எந்திரிச்சு வந்திருக்கார் அப்படின்னா சென்னையில் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு ஏன் நோகுதுன்னு கேட்கறேன் நான் ஆர் எஸ் பாரதி போன்றவர்களுக்கு ஏன் நோகுது இவர்களால் வர முடியல நம்ம இவ்வளவு பிஏபிஎல் படிச்சிருக்கோம் நம்ம இத்தனை பேர் கிட்ட ஜெகஜால வேலை பண்றோம் நம்ம வந்து முதலமைச்சர் ஆக முடியல ஒரு மந்திரி ஆக முடியல நீ திமுக கேளு உன்னை யாரும் வேணாம் 
நீங்க <laughs> 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 பெரும்பாலான தொண்டர்கள் வந்து இந்த ஆயிரம் ரூபாய்க்கு மயங்கி போன முறை திமுக போட்டு போட்டவங்க வெளிப்படையா சொல்றாங்க வெளிப்படையா சொல்றாங்க ஆமாங்க நாங்க ஆயிரம் ரூபாய் நம்பி தாங்க ஓட்டு போட்டோம் அது இன்னைக்கு வரைக்கும் கொடுக்கவே இல்லைங்க எங்களுக்கு இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க எங்களுக்கு எதுக்கு அந்த கட்சி நாங்க தெரியாதனமா திமுக ஓட்டு போட்டோம் அப்படின்னு சொன்ன லேடிஸ் பல பேர் இருக்காங்க நான் பேசணும் இன்டராக்ட் பண்ணேன் எனக்கு மாநாட்டுக்குள்ள என்ன வேலை இருக்கு நான் மாநாட்டுல பேசவா போனேன் மக்கள் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னு மனநிலை ஸ்டடி பண்றதுக்காக நான் போனேன் அந்த புரட்சி தமிழர் என்ற வார்த்தையில கூட புரட்சி என்ற வார்த்தையை மலினப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இவர்கள் அப்படின்னு மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியை சேர்ந்த திரு அருணன் அவர்கள் ட்விட்டர்ல பதிவு செய்யறாரு சார் நீங்க அருணன் இருக்காரு அவருக்கு புரட்சி என்ன என்னன்னே தெரியாது சொல்றாரு புரட்சி அப்படின்னா அது மார்க்ஸ் தான் அப்படிங்கிற புரட்சி என்ற மார்க்ஸ் அப்படின்னா அது அவருடைய காலம் மார்க்ஸோட காலம் அருணனுடைய காலம் அல்ல அருணனுக்கு எல்லாம் புரட்சிக்கு வந்து அர்த்தமே தெரியாது காரணம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா புரட்சியை கம்யூனிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் புரட்சி பண்றான் சொல்லுங்க பாக்கலாம் பிரெஞ்சு புரட்சிக்கு அப்புறம் ரஷ்ய புரட்சி எல்லாம் வந்தது தேரான்மன் சட்டத்துல வந்து அத்தனை மாணவர்களை வந்து நாலாயிரம் பேர்த்த ஒட்டு மொத்தமா டேங்க ஓட்டினாங்க அப்ப எங்க போச்சு இவர்கள் புரட்சி இவர்கள் புரட்சி செத்து போச்சு திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய புரட்சி என்பது மக்களை ஏமாற்றுகிற புரட்சி அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் என்பது ஏமாற்றப்பட்ட மக்களை மீட்டெடுத்து அவர்களுக்கு நல்வழி காட்டுவது தான் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய புரட்சி இதற்கு புரட்சி தேவைப்படாதா ஏமாந்து போய் நிற்கிற தெருவில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு அந்த மக்கள் தான் சார் வந்து மதுரையில கூட்டத்துக்கு வந்தாங்க திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இன்னைக்கு மக்களுக்கு கிடைத்த அத்தனை சார்பையும் தீர்வு சொல்லி எடுத்துட்டாங்களே மக்களுக்கே தெரியாம பாக்கெட்ல இந்த பணத்தை எடுக்கிறாங்களே சாராயத்துக்கு பத்து ரூபா வசூல் பண்றான் கரண்ட் மூணு மடங்கு ஏத்திப்பிட்டான் ஏத்திப்பிட்டான் மதுரைக்கு அன்னைய தேதி ஆமா தீபாவளி வந்ததுனா போ இண்டிபெண்டன்ஸ் டே வந்ததுனா போ எது வந்தாலும் சரி மக்கள் சொல்ல நான் கஷ்டத்துக்கு ஆளாகிறாங்க இனிமேல் வந்து கரண்ட் பில் கட்டுறது காசு இருக்காது மக்கள் கிட்ட இருக்கிற காசை வச்சு மூணு மடங்கு நாலு மடங்கு கட்ட எங்க போவாங்க காசுக்கு லோன் வாங்கி தான் கட்டணும் அப்படிதான் நிலைமை மக்கள் அப்படி ஒரு நிலைமைக்கு வந்துட்டாங்க இன்னைக்கு அதை உண்டாக்கியது யார் திமுக இவர்களை மீட்டெடுப்பதற்கு புரட்சி கட்டாயமாக தேவை அந்த ஓட்டு புரட்சியை உருவாக்குவதற்காகத்தான் எடப்பாடியார் தலைமையிலே இன்றைக்கு புரட்சி தமிழர் என்ற பட்டம் அவருக்கு கொடுத்திருக்காங்க தமிழர் என்பது தமிழக மக்களை காப்பாற்றுவது ஏதோ மற்ற ஜாதி மக்கள் மற்ற இன மக்களை வெறுப்பது அல்ல தமிழர் என்று சொல்லக்கூடிய பட்டம் தமிழ்நாட்டில் வாழுகிற தெலுங்கு மக்கள் இந்தி பேசுகிற மக்கள் உருது பேசுகிற மக்கள் இஸ்லாமிய மக்கள் ஆங்கிலம் பேசுகிற ஆங்கிலோ இந்தியன் இப்படி பலதரப்பட்ட மக்கள் தமிழ்நாட்டில் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்காங்க இவர்களை காப்பதற்காக நீங்கள் ஒரு புரட்சியை செய்யுங்கள் என்று சொல்லி புரட்சி தமிழர்னு பட்டம் கொடுத்திருக்காங்க அதுதான் அதுதான் பெரிய சிக்கலே வருது புரட்சி தமிழர் அப்படின்னு பேசும்போது அப்ப ஒரு மொழி அடிப்படையிலான ஒரு பிரிவினைவாதத்தை பேசுகிறாரா எடப்பாடியார் அப்ப தமிழ் மொழி பேசுபவர்களுக்கு மட்டும்தான் இவர் முன்னுரிமை கொடுக்க போகிறாரோ அப்படிங்கிற ஒரு விமர்சனத்தை வைக்கிறாங்க இது தோல்வியை நோக்கி நடைபோடுகிற முட்டாள்தனமான மனிதர்களுடைய வாதம் ஏன் என்று கேட்டால் தோத்து போறவ வந்து வேற ஏதாவது காரணம் சொல்லணும் இல்ல நீங்க தோத்து போகும் போது இவன் ஏதோ ஒரு காரணத்தை சொல்லுவான் தோற்கிறவன் தான் காரணம் சொல்லுவான் வெற்றி பெறுகிறவன் காரணத்தை கண்டுபிடிக்கவே மாட்டான் அவன் நோக்க அறிமா நோக்க போயிட்டு இருப்பான் அப்படி போறவர் தான் எடப்பாடியார் நீங்க தோற்று போறவன் யாரு நீங்க திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இன்றைக்கு மக்கள் மத்தியிலே எல்லா விதத்திலையும் தோற்று போயிருக்குது ரெண்டு வருஷத்துல அவருக்கு வெற்றிகரமாக செஞ்சது எதுவுமே ஒண்ணு தெரியல சந்திராயன் கூட வந்து ரெண்டு மூணு தடவை தோத்து போய் இன்னைக்கு சந்திரல உட்காந்து போட்டோ அனுப்பிட்டு இருக்குது சந்திராயன் அதற்கு கூட ஒரு இயந்திரத்திற்கு கூட ஒரு வெற்றி கிடைத்திருக்குது பிஜேபி ஆட்சியில அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆட்சி இருக்கிற காரணத்தினால அது அதற்கு கூட திராவிட கல்விக் கொள்கை இங்க இருந்தக்கூடிய தமிழ்நாட்டின் பாடத்திட்டத்தின் மூலமாக தான் இவ்வளவு பெரிய வெற்றி கிடைச்சிருக்கு அப்படிங்கறத கிளைம் பண்றாங்க ஆமா தமிழில் படித்தவன் தமிழ்நாட்டில் இருந்தவர்கள் தான் மூன்று சந்திராயணையும் வச்சாங்க அப்புறம் நீட்டு ஏஜா படிக்கூடாதுங்கிற 
நீங்க தமிழில் படித்த மாணவன் சாதனையின் மாதவன் சாதனையாளன் நீட்டு தமிழை நீட்டு படிச்சவன் நீட்டில் சாதனையாளர் ஏ தடுக்கிற நீ உன்னுடைய கல்லூரிகளிலே சீட்டை வித்து காசு சம்பாதிக்கணுங்கிறதுக்காக சாதனை செய்கிற மாணவர்களை நீ வந்து தடுக்கணும் அப்படிங்கிற இன்றைக்கு கவர்னர் என்ன சொல்லியிருக்காரு சைலேந்திர பாபு அவர்களுடைய டிஎன்பிஎஸ்சி அப்பாயின்மெண்ட் வந்து கேள்வி கேட்டு அனுப்பியிருக்கார் இவர் அதுக்குரிய அதுக்குரிய விளக்கத்தை கொடுக்குற பாரதி என்ன சொல்றாரு நாங்கள் நாடார் கம்யூனிட்டில இருந்து ஒருத்தர் போடுறோம் அப்படிங்கிறார் அப்ப யார் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை அப்ப யார் இந்த நாட்டிலே மக்களை பிரிப்பது படித்த முட்டாள்கள் தான் பிரிக்கிறார்கள் மக்களை நேற்று கூட ஜாதியின் ஜாதியின் மூலமாக மக்களை பிரிக்க பிரித்து ஓட்டு வாங்குவதற்கு மக்களை ஏமாற்ற தயாராகி விட்டார்கள் நான் என்ன சொல்ல வர்றேன்னா டிஎன்பிஎஸ்சி என்பது சாதிக்கான நிறுவனம் அல்ல சாதிக்க பிறந்தவர்களை தேர்ந்தெடுப்பதற்கான ஒரு நிறுவனம் சாதிக்க பிறந்தவர்கள் என்று சொன்னால் சாதனையின் மூலமாக தமிழ்நாட்டிலே நட்பெயர் வாங்கியவர்கள் சர்வீஸ் கமிஷன்ல உக்காரலாம் ஏ நடராஜன் டிஜிபி உக்காந்தார் எம்ஜிஆர் மகாதேவன் ஒரு கேப்டன் ஒருத்தர் கொண்டு உட்கார வச்சார் அதுக்கப்புறம் பாலச்சந்திரன் வந்தார் இப்படி பல சாதனையாளர்களை கொண்டு வந்து உட்கார வச்ச இடத்துல நீ எதுக்கு ஜாதியை பத்தி பேசுற அப்ப என்ன என்று சொன்னால் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்திற்கு கை ஒடிந்து போயிருக்கிறது ஜாதி ஒழிப்பை பேசுபவர்களே அவர்கள் தானே ஜாதி ஒழிப்பை அவர்கள் பேசுவது என்று சொன்னால் அவர்கள் பள்ளிக்கூடத்தில் சமூக நீதியை வைக்கலாம் இல்ல சன்சென் பள்ளிக்கூடத்தில் எத்தனை எஸ் சி மாணவர்களை எஸ் சி ஆசிரியர்களுக்கு பணியாற்றுகிறாங்க கணக்கு சொல்ல சொல்லுங்க எவ்வளவோ அரசியல்வாதி கேட்டு பார்த்துட்டாங்களே அவருடைய சன்சென் பள்ளிக்கூடத்தில் எத்தனை எஸ் சி வகுப்பை சார்ந்த தோழர்கள் வந்து வாதியார்களா இருக்காங்க எத்தனை பிரின்சிபால் இருக்காங்கன்னு சொல்ல சொல்லுங்க இவரை சொல்ல சொல்லுங்க ஏவா வேலு சொல்ல சொல்லுங்க துரைமுருகன் அண்ணனை சொல்ல சொல்லுங்க பொன்முடி அண்ணனை சொல்ல சொல்லுங்க அங்கு சமூக நீதி ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க மக்களை ஏமாற்றுவதற்காக சமூக நீதின்னு சொன்னா எல்லாம் லைன்ல நிப்பான் கியூவா நிப்பாங்க இவங்க ஸ்கூல் இவங்க காலேஜ்ல நடத்துறியான்னு கேட்டா எல்லா பயிலும் ஓடி போயிடுவான் ஆக மக்களை குழப்புவதற்காக திராவிட முன்னேற்ற கழகம் வந்து என்ன செய்யணும் சாதனையில் சிறந்தவர் என்ன சார் சைலந்தர் பாபு சாதனை பண்ணிட்டாரு என்ன பண்ணிட்டார் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் தமிழ்நாட்டில் மாணவர்களுக்கு வகுப்படுகிறார் டிஜிபியா உட்கார்ந்துக்கிட்டு அங்க கள்ளக்குறிச்சியில் நடந்த அந்த பெண்ணுடைய கொலை வழக்கில் வந்து அவர் முடிவெடுத்தாரா என்ன பண்ணார் சொல்லுங்க எத்தனையோ போலீஸ் காரர்களை எல்லாம் வெட்டினாங்க இந்த தூத்துக்குடியில் வந்து ஒரு விஏஓ வெட்டி கொண்டாங்க என்னாச்சு அந்த கேஸ் என்ன பண்ணார் ஆனா அதை விடுங்க சார் தூத்துக்குடியில வந்து பதிமூணு பேர் சுட்டாங்கல்ல நீ டிஜிபி யாருந்தவ யார் சொல்லி சுட்டான்னு கண்டுபிடிக்க வேண்டியது தானே எடப்பாடி யார் சொல்லி சுட்டாரு எடப்பாடி யார் சொல்லி சுட்டாருன்னு திமுக எடப்பாடி அவரோட குற்றம் சாட்டிச்சு இல்ல நீ வாய் மூடிட்டு தானே உட்காந்து இருந்த டிஜிபியா இருக்கும் போது உண்டா இல்லையா அங்க சுட சொன்னது ஆர்டர் போட்டது யார் இவர் தெளிவா தெளிவுபடுத்த வேண்டியது பொறுப்பு யாரு டிஜிபியோட பொறுப்பு இல்ல அவர் திமுக ஆட்சி வந்ததுக்கு அப்புறம் தானே டிஜிபியா வர அதுதான் சொல்ற அப்ப கூட சொல்லலாமே ரெக்கார்டு இருக்கும் இல்ல நீங்க ரெக்கார்டு இருக்கும் இல்ல சார் ஆர்டர் யார் போட்டது ரெக்கார்டு இருக்குமா இருக்காதா அந்த ரெக்கார்டு இதுவரைக்கும் மக்களுக்கு தெரியல அது முதலமைச்சர் நேரடியாகவே தலையிட்டு கேட்கலாமே யார் உத்தரவு போட்டாங்க அதுதான் அங்க சொல்றதுக்கு அவங்களுக்கு தைரியம் கிடையாது காரணம் தூண்டி விட்டுதான் திமுக தானே நீங்க திமுக அந்த பதிமூணு பேர் சுட்டுக் கொண்ட பதினேழு போலீஸ் அதிகாரிகளுக்கு ப்ரொமோஷன் கொடுத்தது யார் சார் தற்போதைய <laughs> 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 அதே மாதிரி சாத்தாங்குளத்துல ஒரு செல்போன் கடைக்காரனுக்கும் அந்த இன்ஸ்பெக்டருக்கு பெர்சனல் சண்டை அதைய எடப்பாடியார் ஆட்சி வரைக்கும் கொண்டு வந்தானுங்க திராவிட முன்னேற்ற கழக ஆட்சி அப்படி குக்கப் பண்ணு காரணம் என்னன்னா ஊடகங்கள் இவர்களுக்கு ஜாலரா போட்டாங்க ஊடகங்களை இன்றைக்கு விலைக்குத்தான வாங்கி வச்சிருக்காங்க இன்றைக்கு எடப்பாடியாருடைய மாநாட்டில் ஒரு சின்ன குறை கண்டுபிடிக்க முடியல அம்மா வந்து எட்டடி பாஞ்சாங்க குட்டி இன்னைக்கு எடப்பாடியார் பதினாறு அடி பாய்கிற அளவுக்கு இன்றைக்கு கூட்டம் சின்ன குறை கூட சொல்ல முடியாதுன்றீங்க சாப்பாடு பொதுமக்களை எந்த பாதிக்குது 
பொதுமக்களுக்கு ஏதாவது பாதிப்பு உண்டா மக்கள் பாதிக்கு சாப்பாடு வேகலை சாப்பிடுறது பொய் சாப்பாடு வேகலைன்னு சொல்லுவது பொய் சாப்பிடுறதுக்கு ஆள் உள்ள வரல காரணம் என்னன்னா வண்டிகளை பூரா திருப்பி விட்டாங்க வீடியோ ஆதாரம் இருக்கு சார் என்ன வீடியோ ஆதாரம் வந்து ஒரு ஆள் வேணும்னே காட்டுறாங்க சார் அந்த வீடியோ ஆதாரத்தில் சாப்பாடு வேகாம இருக்கிறது எப்படி நீங்க காட்டுவீங்க அப்படியே வேகாம இருந்தா கூட கிட்டத்தட்ட ஒரு எட்டு லட்சம் ஒன்பது லட்சம் பேருக்கு சமைக்கிற சாதத்துல கொஞ்சம் வீணாகத்தான் செய்யும் அது நெக்லிஜென்ட் பர்சன்டேஜ் அது ஒண்ணு பெருசு இல்லையே திராவிட முன்னேற்ற கழக மீட்டிங்ல பாத்தீங்கன்னா சாதாரண மீட்டிங்ல போலீஸ்கார் இடுப்புகள் மாநாடு ஈரோட்ல போட்டாங்க பங்கு ஒரு துணை செயலாளர் லேடிய வந்து இடுப்பக்கிலே ஜலாட் ஆகி அந்த அம்மா திமுக இருந்து வெளியே போயிட்டாங்க திராவிட முன்னேற்ற கழக எங்க பண்ணீங்க குவார்டர் பிரியாணி குவார்டர் கொடுத்தாங்க பிரியாணி கொடுத்தாங்கன்னா அது சிக்கல் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் என்ன பண்ணுது பிரியாணி கடையில் போய் ஓசியில் கூடுறாங்க சண்டை போடுறாங்க எட்டு பத்து லட்சம் பேர் மக்கள் கூடிய இடத்துல ஒரு கடையில் போய் அதிமுக காரன் வந்து கோட்ட பிரியாணி கொடு கோட்ட பாட்டில் கொடுன்னு கேட்டுப்பானா ஒழுங்கு மரியாதையாக மனிதாபிமானத்தோடு தமிழன் என்கின்ற நல்ல மரியாதையை காப்பாற்றுவதற்கு கன்னியாகுமரி முதல் கொண்டு திருவள்ளூர் சென்னை வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய எந்த மக்களும் எந்த விதமான கலாட்டாவோ ஒரு மோசமான செயலோ எதுவுமே செய்யாமல் ஒழுங்கோடு அதுதான் அதிமுக ஒழுங்காக இருப்பதே பெரிய புரட்சி இந்த எழுச்சி மாநாடு மூலம் உங்களுடைய பார்வையிலே சொல்லுவோம் புரட்சி தமிழர் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் என்ன மெசேஜ் சொல்ல வரார் அதாவதுங்க இந்த மாநாட்டின் மூலமாக அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஒன்றுதான் இது எனக்கு பங்கு இருக்குது உனக்கு பங்கு இருக்குதுன்னு சில பல பேர் கோர்ட்டு போயிருக்காங்க கோர்ட்ல முடிவாய் வரட்டும் இன்றைக்கு தொண்டர்கள் வந்து போக்கஸ்ட் ஒரு எதிரி எதிரி திமுக தான் அதை வெல்வதற்கு மோடி தான் இந்தியாவின் பிரதமர் அதை வெல்வதற்கு என்ன செய்யணும் அதை செய்யறாங்க அதை அந்த நேர்கோட்டிலே கொண்டு வந்து வைத்த பெருமை அவருக்கு உண்டு எப்படி சந்திராயன் வந்து வானத்தில் இருந்து சந்திரன உளுந்து உடையாம பாதுகாப்பா சந்திராயன் வந்து இறங்கிச்சோ மக்கள் அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் பாதுகாப்பாக எடப்பாடியார் புரட்சி தமிழர் எடப்பாடியார் அவர்கள் கையில் இருக்குது அப்படிங்கிறத ப்ரூவ் பண்ணாங்க இந்த மாநாடின் மூலம் மாநாட்டின் மூலமாக கூடுதலாக அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு கே கே எஸ் எஸ் ஆர் ராமச்சந்திரன் இவர்கள் மீதான சொத்து குவிப்பு வழக்கில் இருந்து அவர்கள் விடுவிக்கப்பட்டிருந்தார்கள் இல்லையா அதை திருப்பி எடுத்து ஜூமோட்டோவாக திரு ஆனந்த் வெங்கடேசன் அவர்கள் ஏற்கனவே பொன்முடி அவர்களுடைய வழக்கு எடுத்தார் இல்லையா இதே போல இந்த வழக்கையும் விசாரிக்கிறதுக்கு எடுத்திருக்காரு இதை நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க அதை விட முக்கியமான விஷயம் அவர் சொல்றாரு இந்த வழக்கின் கீழமை நீதிமன்றத்தில் கொடுக்கப்பட்ட தீர்ப்பை படித்து விட்டு மூன்று நாள்களாக என்னால் சரியா தூங்க முடியல இவ்வளோ ஒரு விசித்திரமான தீர்ப்பா இருக்கு இது அப்படிங்கிறதையும் அவர் சொல்லியிருக்காரு ஆமா அது வந்து நீங்க நீதி நேர்மை தியாகம் மக்களுக்கான ஒரு நீதி பரிபாலனம் செய்யக்கூடிய உண்மையிலேயே நீதி அரசர்களாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற எந்த மனிதனாக இருந்தாலும் தூக்கம் வந்திருக்கவே வந்திருக்காரு காரணம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இதுவரைக்கும் மக்களை ஏமாற்றி ஓட்டு வாங்குச்சு இன்றைக்கு நீதியை ஏமாற்றுகிறது திராவிட முன்னேற்ற கழகம் நீங்க பனிரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி இவர்கள் மீது வழக்கு தொடக்கப்பட்டது பனிரெண்டு ஆண்டுகளாக வாய்தா போட்டுக்கிட்டே இருந்தாங்க இன்னும் அந்த கேஸை வந்து உயிரோட வச்சிட்டு இருந்தாங்க இவர்கள் ஆட்சி வந்ததற்கு பிறகு அந்த பத்தாண்டு காலம் அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக ஆட்சியில் இருந்த வக்கீல்கள் அரசாங்கத்தால் நியமிக்கப்படுகிற வக்கீல்கள் எவ்வளவு ஓய்வு பெற்ற பிறகு இவர்கள் புது வக்கீல்களை அங்கே அப்பாயின் பண்றாங்க அவர்களை வைத்து கொண்டு இந்த ரெக்கார்ட் எல்லாம் கிடைக்கல என்கின்ற ஒரு பொய்யை சொல்லி ரெக்கார்டுகளை எல்லாம் மறைத்து இதுதான் வேதனையாக இருக்கிறது நீதி அரசருக்கு மறைத்து ஆமா மறைக்காம எப்படி முடியும் நீங்க ரெக்கார்ட்ஸ் ஆகாது இல்ல இப்ப நீதி பொன்முடியுடைய வழக்கில் இந்த சப் ரெஜிஸ்டார் செத்து போயிட்டாரு அதனால ரெக்கார்டுகளை வாங்க முடியலன்னு ஒரு பொய்யை சொன்னாங்க வரலாம் போகலாம் டிரான்ஸ்பர்ல கூட போகலாம் சாகலாம் ரெக்கார்டு எப்படி அந்த ஆபீஸ்ல இருந்து மறையும் அதே மாதிரி இவர்களுக்கும் அதே மாதிரி முறையான ரெக்கார்டுகள் வந்து நீதிபதிகளுக்கு கொடுக்காத காரணத்தினால இவர்கள் அந்த வழக்கில் இருந்து விடுவிக்கப்படுகிறார்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க சரி அப்படித்தான் விடுவிப்பு ஆர்டர் வாங்கியிருக்காங்க இதுல நீதி அரசருடைய கண்காணிப்பு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்க பன்னிரண்டு வருஷமாக இவர்கள் வாய்தா வாங்கியிருக்காங்க இப்ப மட்டும் எப்படி ரெக்கார்டு வராம போகும் அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக வக்கீல்கள் எல்லாம் போயிட்டாங்க திமுக வக்கீல்கள் வந்து ஜட்ஜஸோட சேர்ந்துக்கிட்டாங்க அதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த மூணு ஜட்ஜஸ் போட்டிருக்கிற ஆர்டர் ஒரே மாதிரி ஒரே டிராப்ட் தேதிகளை மட்டும் தேதி அமௌண்ட்டுகளை மட்டும் மாத்திருக்காங்க 
அப்போ இதை பார்த்த உடனே என்னடா சீரியாட்டமா இருக்குதுன்னு சொன்ன உடனே ப்ரொட்டோ டைப்ல இருக்குதுங்கிறார் அவர் என்ன இப்படி ஆர்டர் போட்டிருக்காங்கன்னு சொன்ன உடனே இது இன்வெஸ்டிகேட் பண்றாரு நீதியரசர் அப்போ என்னன்னு கேட்டா நீங்க விழுப்புரத்துல இருந்து நீங்க வேலூருக்கு அந்த இதை மாத்துறாங்க அது மாற்றியதே தவறு சிவில் கேசஸ் எல்லாம் இந்த மாதிரி கேசஸ் எல்லாம் வந்து சுப்ரீம் ஹைகோர்ட் ஆர்டர் வாங்கி தான் மாத்தணும் ஹைகோர்ட்ல இருக்கக்கூடிய அதிகாரம் இல்லாத இரண்டு ஜட்ஜஸ் உடைய ஆர்டரை வாங்கி ஒரு நோட்டை வாங்கி இந்த கேஸ் அங்க மாத்துறாங்க அப்ப மாத்திட்டா வெள்ளூர்ல இருக்கக்கூடிய ஜட்ஜி வந்து நாலு நாள் ரிட்டையர் ஆக போறாரு ஜட்ஜ்மெண்ட் வாங்கிட்டு கையில் தான் வாங்கிட்டு வீட்டுக்கு அனுப்பிச்சிட்டாங்க அதே மாதிரி தான் கே கே சசா ராமச்சந்திர கேஸ்லயும் நடந்திருக்கு தங்கம் தென்னரசு கேஸ்லயும் நடந்திருக்கு அவர்களும் விடுவிக்கப்பட்டது என்ன இதுக்கு என்ன காரணம் சொல்றாங்களோ அதே காரணம் இது இந்த ஜட்மெண்ட் பார்மேட் எப்படி இருக்குதோ அதே பார்மேட் பேருக்கு தான் மாத்தி போட்டிருக்காங்களே தவிர மத்தெல்லாம் ஈ அடிச்சாங்க அப்படின்னு நம்ம பள்ளிக்கூடத்துல சொல்லுவாங்கல்ல பசங்க ஜட்ஜஸ்லயும் இப்படி பண்ணிருக்காங்க அப்ப திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் இருக்கக்கூடிய வக்கீல்க ஜட்ஜஸ் எப்படி மிரட்டி அவங்க கைது வாங்கியிருக்காங்கன்னு தெரியுது பாருங்க ஆக இன்றைக்கு அதாவது நீதியரசர் என்ன சொல்றாரு நீதிமன்றம் என்பது குப்பனுக்கும் சுப்பனுக்குமான நீதிமன்றம் கட்சிகளுக்கோ ஆட்சிகளுக்கோ கிடையாது கிடையாது அப்ப நீங்க என்னன்னா செந்தில் பாலாஜி கேஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் வாங்கிட்டு வாதாடினாங்க எத்தனை ஆயிரம் லட்சங்கள் அவர் கலந்திருப்பாங்க சுப்ரீம் கோர்ட்ல இருந்து தனி பிளைன்ல வர்றாரு வாதாடுறாரு போறாரு நினைச்ச நேரத்துக்கெல்லாம் ஐம்பது லட்சம் ஐம்பது லட்சம் கொடுத்து கொண்டாந்துறாங்க எவ்வளவு கோடிகளை எடுத்திருப்பாங்க இவங்க மக்கள் படத்தை எடுத்திருப்பாங்கன்னு ஜட்ஜி யோசிச்சு பெற மாட்டாரா நீங்க ஒரு நேர்மையான ஜட்ஜ் அப்படிங்கிறவர் நீதி அரசர்கள் மக்கள் மீது நம்பிக்கை உடையவர்கள் நீதிமன்றத்தை தெய்வமாக கருதுறாங்க நீங்க நீதிமன்றத்துக்குள்ள போகும் போதே அவங்க ஜட்ஜினுடைய போடி உட்கார்ந்துருக்காரா இல்லையோ அந்த போடியத்தை பார்த்து கும்பிட்டு தான் எல்லாரும் போவாங்க இது வழக்கம் காரணம் அங்க நீதி அரசர் குடியிருக்காரு அங்க நீதிமான் உட்கார்ந்துருக்காரு அந்த நீதிமானுக்கான மரியாதை மக்கள் கொடுக்குறாங்க அப்ப மக்களுக்கான நீதிமன்றமே தவிர காசு வச்சுக்கிட்டு வாதாடுறவனுக்கான நீதிமன்றம் அல்ல அதைத்தான் ஜட்ஜி அழகா சொல்லியிருக்காரு இப்படி ஒரு மனநிலை உள்ள ஜட்ஜி வந்து தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறார் என்று சொல்லிக் கொள்வது மிகப்பெரிய பெருமை இங்க மூன்று நாட்கள் நல்லா தூங்கவே முடியலன்னு சொல்லி சொன்னா அவர் அதுல இருக்கக்கூடிய நியாயங்களை மனசில் அசை போட்டிருப்பாருன்னு அர்த்தம் அது கொண்டு அவரை தூங்க விடாது அப்படின்னா நிச்சயமா அந்த வழக்கை நடத்தி நீதிமன்றத்தினுடைய தகுடு தத்தம் நீதிமன்றத்துக்குள்ளே வந்துடுது இப்ப நீங்க கருணாநிதியுடைய ஆட்சி காலத்துல என்ன பண்ணாங்கன்னா ஹைகோர்ட்டுக்குள்ள பூந்து நாகப்பன் ஒரு ஜட்ஜ் இருந்தார் நீதி அரசர் அவர் மண்டையில உடைச்சாங்க சார் புரியுதா உங்களுக்கு திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அந்த மாதிரி வேலையெல்லாம் செய்யும் நீங்க இப்படிப்பட்ட ஒரு ஆட்சிக்கு மக்கள் ஓட்டு போட்டதுதான் ஆச்சரியத்திலேயே ஆச்சரியம் அதுக்கு என்னன்னா இவர்களுடைய அரசியல் கணக்கு கூட்டணி கணக்கு அந்த கட்சியில இருக்கக்கூடியவர்கள் வந்து இப்படி அப்படின்னு பண்றாங்க அதே நேரத்துல வந்து இவர்கள் கூட்டணி கட்சிகளை காசு கொடுத்து விலைக்கு வாங்கிடுறாங்க இவ்வளவு நடைமுறைகளையும் ஜட்ஜஸ் பார்த்துட்டு தான் இருப்பாங்க பேப்பர் படிப்பாங்க இல்ல அவங்க டிவி பார்ப்பாங்க இல்ல நம்மளை போல மனிதர்கள் தானே ஆமா அவரும் கரெக்டா சொன்னீங்க அவர்கள் நம்மளை போன்ற மனிதர்கள் தான் நம்மை போன நீங்க என்னன்னா கோட்டை கழட்டி வச்சா எல்லாரும் உடம்பு வைத்துடும் தானே சார் நான் சட்டம் போட்டிருக்கேன் அவங்க கோட்டு போட்டிருக்காங்க நீங்க சட்டம் போட்டிருக்கீங்க அப்போ நியாயத்தின் முன்னாடி வந்து நேர்மை ஜெயிக்கணுமா வேண்டாமா எவ்வளவு நாளைக்கு சார் நீதியினுடைய கண்ணை கட்டி வச்சிருப்பீங்க இப்படிப்பட்ட மகான்கள் எல்லாம் வந்து இந்திய நாட்டு தமிழ்நாடு தமிழ்நாட்டினுடைய நீங்க சமீப கால ஜட்ஜ்மெண்ட் எல்லாம் நீங்க படிச்சு பாருங்க ஓபிஎஸ் போட்ட கேஸ்லி ஆகட்டும் எடப்பாடியார் போட்ட கேஸ்லி ஆகட்டும் செந்தில் பாலாஜி கேஸ்லி ஆகட்டும் இந்த பொன்முடி வழக்குகள் ஆகட்டும் நீங்க நியாயத்தை நோக்கி நிச்சயமாக நீதிமன்றங்கள் பாதுகாப்பாக இருக்குது அதுதான் இதெல்லாம் எவிடென்ஸ் நீங்க எவ்வளவு நாளைக்கு ஏமாத்துவீங்க திமுக நாங்கள்லாம் விஞ்ஞான ஊழல் எங்கள் மீது ஊழல் நிரூபிக்கப்பட்டதா எவனாவது பேசுறானா இன்னைக்கு கப்சு கூட வாய முடிட்டான் எல்லா பயிலையும் சுருட்டி புடிச்சிட்டாங்கன்னு தெரிஞ்ச உடனே இந்த விஞ்ஞான ஊழல் பண்ணும் போற கப்சு கூட வாய முடி உட்கார்ந்துட்டான் பேசினா திருப்பி அதை இன்னும் ஏதாவது பிரச்சனை வந்துருப்பானு அவன் வாய முடி உட்கார்ந்துருக்கான் செந்தில் பாலாஜி வழக்கிலேயே இவர்கள் ரெண்டு மாசமா நீதியை ஏமாத்திக்கிட்டே இருந்தாங்க எத்தனை கோடி ரூபாய் செலவாயிருக்கும் 
அந்த காசல எங்க இருந்து வந்தது பத்து பத்து ரூபா கொடுக்குற சாராயம் குடிச்சான் பாருங்க அவங்க காசு அதெல்லாம் எவனோ திருட்டு போயிட்டான் அதுக்கு பதிலா அவர்களுக்கு நீங்க சௌகரியம் பண்ணி கொடுங்க பத்து ரூபா நீங்க வாங்குறீங்க ஒரு கடையில் எக்ஸ்ட்ரா வாங்குறீங்க அவங்க உட்காந்து குடிக்கிறதுக்கு சௌகரியம் பண்ணி கொடுக்கு நீங்க இருக்கிற பாருகெல்லாம் போய் பாருங்க நாத்த அடிக்கும் சுத்தமா இருக்காது சுத்தமாவும் இருக்காது நாத்த அடிக்கும் அங்கங்க இந்த லேபிள ஒட்டிப்பான் பாக்குறதுக்கே ஒரு அக்லி தோற்றம் வரும் நம்ம ஏண்டா இதுக்குள்ள வந்தா சனியனுக்குள்ள வந்த மாதிரி இருக்கும் காசு வாங்குறீங்கல செய்ய வேண்டியது தானே வசதியும் செய்ய மாட்டேன் மக்கள் கிட்ட காசும் கொடுங்குவேன் செத்து போனா அவங்க குடிகாரம் போற பாதி பேர் செத்தே போய்க்கான் அவங்க குடும்பத்துக்கு எதுவும் கொடுக்க மாட்டீங்க கள்ளச்சாராயம் குடிச்சவனுக்கு பத்து லட்சம் கொடுப்பீங்க இதுதான் நீதி வந்து சுப்பனுக்கு குப்பனுக்கு சுப்பனுக்கு மறுக்கப்படுகிறதுன்னு சொன்னது அதுதான் சாதாரணமா வேலை செய்யக்கூடியவனுக்கு நீதி மறுக்கப்படுகிறது இந்த நாட்டில் ஐம்பது கோடி ஐம்பது லட்சம் ரூபா கொடுத்த வக்கீலுக்கு நீங்க கொண்டு வந்து நீங்க வந்து நீதியை விலைக்கு வாங்குறீங்களே எந்த விதத்துல நியாயம் நீங்க எங்களை ஏமாற்றுவதற்கு நாங்க என்ன பைத்தியக்காரர்களா சரியான கேள்விதான் ஜட்ஜஸ் என்ன பைத்தியக்காரர்களா மக்களுக்காக பணிபுரியக்கூடிய நீதி தேவர்கள் அவர்களுக்கு இல்லாத உரிமை யாருக்குமே இல்லை அதான் அழகா கேட்டிருக்காரு நான் அவரை மனந்திருந்து பாராட்டுகிறேன் நன்றி ஐயா நிறைய விஷயங்களை பேசியிருக்கீங்க நீதி வெல்லும் என்ற நம்பிக்கையோடு இந்த பேட்டியை நிறைவு செய்யலாம் நன்றி நன்றி வணக்கம் உனக்கு என்ன சம்பந்தம் உனக்கு தான் இருக்குல்ல நம்ம என்ன குறைஞ்ச சாதியான